Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na festiwalu filmowym w Gdyni. Serdecznie witam wszystkich na spotkaniu z kolejną reżyserką z naszego zestawu. 27 filmów, 27 spotkań, a dzisiaj moją gościnią jest Zuzanna Grajcewicz, reżyserka filmu Wenus z Willendorfu. Cześć, miło, że się Dzień spotykamy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Cieszę się, że ten film znalazł się w konkursie i cieszę się, że znowu mamy okazję porozmawiać o Twoim pomyśle na kino, bo to jest bardzo specyficzny sposób opowiadania historii, bardzo oryginalny. No ale zawsze Twoje filmy się biorą od jakiegoś tematu, z jakiegoś początku. Zresztą no, jak każdy film, jaki oglądamy. Więc powiedz, jak to było w przypadku Wenus? Bo tu i tytuł jest mocny, i świat przedstawiony jest mocny, i koncept jest mocny, więc ciekawa jestem, od czego w tym wypadku zaczynałaś. Jak zaczynałam robić ten film, to jeszcze nie była tak zaogniona sytuacja polityczna, jak jest teraz, ale zawsze jak mam szansę zrobić film, to zastanawiam się nad tym, o czym to miałoby być, żeby było to ważne dla mnie, ale też ważne dla świata, bo mam nadzieję, że po to się robi filmy, żeby ktoś się zobaczył i żeby ktoś... Byłoby wspaniale, żeby mógł się zastanowić, czy mógłby być lepszym człowiekiem, czy, czy ja mogłabym być lepszym człowiekiem. I właściwie ten koncept tego filmu pojawił się dlatego, że bardzo bym chciała i życzyła sobie i nam wszystkim, żebyśmy żyli w świecie, gdzie wszyscy mają równe prawa, gdzie ludzie nie są dyskryminowani. I dlatego taka metafora tego świata, żeby, żeby właśnie dać nadzieję i dać szansę na to, żeby walczyć o nasze prawa, żeby walczyć o prawa wszystkich ludzi, nie tylko tych silniejszych, ale przede wszystkim tych słabszych. Mhm. Jasne, no i dokonujesz tutaj naprawdę mocnego gestu, bo odwracasz właściwie sytuację sytuację wykluczenia czy oceny negatywnej ze względu na rozmiar, nazwijmy to tak. Jakby, czy to dosyć szybko do ciebie przyszło, że właśnie w taką stronę też pójdziesz z wizerunkiem postaci na ekranie? To jest naprawdę bardzo mocne odwrócenie, więc chciałabym więcej o tym się dowiedzieć. Myślę, że tak, dlatego że też interesuje mnie to, jak media kreują naszą rzeczywistość i oczywiście dookoła otacza nas świat, w którym e, są perfekcyjni ludzie, mają perfekcyjne sylwetki, są mm, najbardziej sympatyczni, e, no, najfajniejsi jak się tylko da. E, dlatego chciałam to obrócić i, i, e, i właściwie to przyszło do mnie od razu, bo pomyślałam sobie, patrząc na te wszystkie billboardy, na wszystkie reklamy, na to, co tak naprawdę podprogowo bardzo nam działa i bardzo nam narzuca kompleksy i właśnie pozbawia nas takiej wolności czucia się dobrze we własnym ciele też. Mm. Um, więc, więc tak, przyszło to do mnie szybko, dlatego że byłam um, uważam na to, co mnie otacza um, dookoła. Me, me, medialnie, wizerunkowo, um, internetowo. Hmm. No tak, to faktycznie jak człowiek nagle spojrzy na rzeczywistość wokół siebie trochę z takiej perspektywy, jakby właśnie wylądował na tej planecie, to od razu się pojawiają trochę inne pytania, czyli kwestia pewnego nastawienia, ale też chciałam Cię zapytać, bo w tej opowieści jednak jest pewien balans między tym, co bardzo poważne, dojmujące i, i smutne, ale też dużą dozą humoru takiego chociażby sytuacyjnego, więc też jestem ciekawa, jak, co jest dla Ciebie ważne w, w szukaniu tego takiego momentu, kiedy to wszystko ze sobą działa? Czy Ty testujesz różne rozwiązania, sprawdzasz to z aktorami, czy y, jak to tutaj y, na tym poziomie się rozgrywa? W ogóle moim ulubionym gatunkiem filmowym jest tragikomedia, bo wydaje mi się, że to jest taka forma dzięki której można bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy pokazać w taki sposób, no bo tak naprawdę nasze życie jest, yy, jest śmieszne, jest gorzkie, jest smutne, nie jest tylko strasznie źle, nie jest tylko bardzo fajnie, yy, ono się cały czas gdzieś przeplata, ale muszę tutaj yy, 
przywołać Ewę Radzewicz, z którą pisałam scenariusz, bo to nie jest nasz pierwszy scenariusz i też mamy, wydaje mi się, bardzo podobne poczucie humoru i zawsze się obawiamy, że tylko nas to śmieszy, jak piszemy scenariusz. Ale tutaj współpraca z Ewą i właśnie nie, próbowałyśmy odwrócić ten świat, ale próbować gdzieś szukać takiego absurdu, ym, groteski, bo wydaje mi się, że dzięki takiej formie ym, można naprawdę opowiedzieć o ważnych rzeczach. Mhm. No tak, otwiera się. Śmiech, śmiech faktycznie tak na nas działa, że tutaj się uśmiechniemy, ale później zostaje z nami jakaś taka tkanka się zmiękcza trochę i różne rzeczy mocniej do nas trafiają, kiedy jesteśmy już przygotowani, że tak powiem, optymistycznie jakoś, czy, czy właśnie z takiego punktu. Um, powiedziałaś o Ewie Radzewicz, bo wy robicie razem filmy już od jakiegoś czasu i ona też um, zajmuje się warstwą wizualną, którą razem wymyślacie. Ja to wiem, bo już o tym rozmawiałyśmy, ale powiedz trochę więcej o tej współpracy i też wymyślaniu tego świata, bo tutaj i kolory, cała paleta kolorystyczna jest bardzo wyrazista, y, chociaż pastelowa, co jest y, paradoksem, jakby nie było. Y, więc bardzo też jestem ciekawa tych y, rozmów o koncepcji wizualnej, która, y, która w Wenus y, do nas dociera. Także to jeszcze było ciekawe dla mnie. No właśnie, to jest super pisać scenariusz z operatorką, Dlatego, że już na, podczas tej samej rozmowy na, tam, na temat historii możemy zastanawiać się, um, jak to będzie wyglądało. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest pewnie trochę odbierające coś, no bo tak naprawdę ja mogłabym napisać scenariusz, później Ewa by go przeczytała, może by pomyślała o tym inaczej. Ale dla mnie to kręci, że piszemy razem i, e, i coś widzimy. I ja mówię, Ewa, a może to by... Co ty myślisz, żeby to wyglądało tak? Ewa, no, ale może by jeszcze zrobić... Ta rozmowa się cały czas... Na już to od razu przygotowujemy sobie mógł do poszczególnych postaci i pracujemy nad, nad moodboardem. I tutaj muszę też powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że ja wymyśliłam sobie, że to będzie tak wyglądało, bo to jest ogromna zasługa pracy wszystkich. Mhm. I scenografii Arka Ścieśnińskiego, i kostiumów Marcina Żaka. Jakby po napisaniu scenariuszu, spotka spod scenariusza spotkaliśmy się wszyscy <śmiech> na czytaniu i rozmawialiśmy o tym. I po prostu tutaj też scenografia ma bardzo duże znaczenie, mm. tak jak kostium, jak wszystko wiadomo w filmie, ale też całe stworzenie świata, <śmiech> przepraszam, wymagało od Arka i, Ko i Korneli e, takiego m, krok po kroku myślenia, jak będzie wyglądał kiosk w tym świecie, jak będzie wyglądała ulica, jak będzie wyglądała praca. E, I to było bardzo ciekawe. Mm. No to jest całe światotwórstwo, wręcz chciałoby się powiedzieć, nie? że nie, nie, nie przesuwasz jakiegoś akcentu w rzeczywistości, tylko de facto musisz ją zbudować na nowo. I ciekawa jestem, bo mówisz, że dużo rozmawialiście o tym, jak to będzie wszystko wyglądało. Chciałabym tam zajrzeć do tej sytuacji bardziej. Czy to jest tak, że wy przywołujecie różne referencje, czy nie wiem, rysujecie, przerzucacie się rzeczami z Instagrama? Jak to w ogóle działa w takim praktycznym wymiarze, kiedy no, spotyka się ta drużyna, żeby właściwie zbudować dla nas taką rzeczywistość? Na początku rozmawiamy. Ten, yy, szczerze mówiąc, chyba w ogóle nie używaliśmy Instagrama. To, wiesz, to takie coś, to obrazy zawsze mi przychodzą jakby pierwsze, które są tam, nie? Bo dużo ich sama sejwuję na później i później, yy, wiesz, mam takie zestawienia, co mnie tam wizualnie jakoś zainspirowało. Stąd ten Instagram. To jest tak, że z Ewą, jak rozmawiamy, to przywołujemy sobie, na mnie super dobrze działa muzyka, to znaczy i też klasyczna, że jak widzę sekwencję Sigwayów, to mówię, o tutaj powinien być Marsz Radeckiego na przykład. I ta muzyka, już która jest taka groteskowa, narzuca też moim zdaniem, nawet jeśli później nie wykorzystamy, bo jej nie wykorzystaliśmy, to narzuca też sposób, w jaki to będziemy filmować. Ale przede wszystkim wydaje mi się, z tego co pamiętam, bo to już też było jakiś czas temu, że rozmawiamy, rozmawiamy o obrazach. Czasem zdarza nam się rysować, ale to już przy pracy nad scenopisem. 
ale też y, mamy zawsze wspólną tablicę utworzoną na Pinterestie. Y, jest to tytuł filmu, każdy z, z ekipy tej, y, o której, którą wymieniłam wcześniej jest dołączony i po prostu każdy z nas dodaje jakieś inspiracje. Mm-hmm. Więc może to być t- taki trochę Instagram, o którym powiedziałaś, bo pewnie te zdjęcia są bardzo zbieżne, ale te tablice bardzo nam też porządkują i każdy ma do nich wgląd, więc widzimy, co ktoś też dodał. Jasne. Czyli na przykład Arek dodał ze scenografii coś tam, co już mnie na przykład interesuje, więc zaczynam to na, jakby iść za tym i e, tak, tworzymy tablicę na Pinterestie. Mhm. Ale to jest bardzo warsztatowo interesujące, jak, jak właśnie ten świat powstaje, że to z zestawienia tych obrazów coś się rodzi też pomiędzy, no bo jeśli to jest tak, taki moodboard, to, to też... faktycznie w taki sposób działa. Zresztą Ale twoje też... filmy mają... Mhm. Ale też wiem, że Arek i Cornelia, tutaj Departament Scenografii, oni stworzyli szkice. Ja nie umiem niestety tak pięknie rysować, ale powstawały też projekty graficzne, szkice. Tylko to już jest kolejna, kolej, to już jest kolejny etap. Zmieńmy na chwilę temat, bo Poza tym, że w Twojej historii pojawiają się postaci, jest główna bohaterka, o wyborach aktorskich to może za moment, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością obrazów jedzenia. Jedzenia jako źródła przyjemności, jedzenia jako źródła cierpień, czasem jednocześnie. Więc to też jest dla mnie interesujący wątek. Jakie wyzwanie tutaj się kryje? w kontekście tego tematu i właściwie też tych obrazów, które w takim teledyskowym też montażu, w w dobrym sensie rozumianym oczywiście, nas bombardują z tego filmu. Gdybyś mogła trochę o wyzwaniach związanych jednak z z tym wątkiem powiedzieć. Na samym początku muszę powiedzieć, że to był bardzo taki delikatny temat podjęty przez nas, no bo wiadomo, że ten film jest metaforą, i, i, I każde środki, których uzy, używamy, są to środki działające na sens filmu. Na, nie, nikogo tam nie chce. Jakby do, doskonale wiem, że ludzie zmagają się z bardzo różnymi chorobami i bardzo musiałyśmy, musieliśmy e, ostrożnie podchodzić do tej materii właśnie. Ale mm, jedzenie jest też dla mnie tutaj mm, pewną metaforą tego, w jaki sposób podchodzimy do rzeczy konsumpcyjnie teraz przede wszystkim, ale też robiąc sobie takie wyzwania, to znaczy, że w ogóle nie nie możemy jeść, jesteśmy na tej, na tamtej diecie i to to nie jest tylko w kontekście diety, tylko w kontekście w ogóle podejścia do życia dzisiaj. Więc też tym jedzeniem, które, tak jak mówisz, jest tam dość jest tam kilka sekwencji względem o, o, o jedzeniu, um, też chcia, chcieliśmy podkreślić to, że to jest coś fanatyczne, że ludzie stają się fanatyczni w pewnym obszarze walki e, o swoje, o, o, jakby swoje pr- walki na swoją prawdę, walki o tym, jak coś chcieliby być, że ten fanatyzm czasem też pociąga ze sobą mm, ofiary. Mhm. Um, Ale też tam jest taka sekwencja takiej przyjemności jedzenia. To tutaj jest ode mnie też, ja kocham jeść. I chcieliśmy pokazać, że że zawsze wszystko ma dwie strony. Że to nie jest... Tak mi się wydaje, że na każdą sprawę możemy spojrzeć tak i tak. No tak, z jedzeniem trochę jak w starym przysłowiu kocham, nienawidzę, pożądam i się brzydzę. I to by mógł być właściwie trochę tagline, czasem tak sobie myślę w kontekście twojego filmu. I kończąc powoli już, powiedz mi o wyborach obsadowych, bo część aktorów rozpoznaje z, z wcześniejszych twoich filmów, ale w roli głównej Justyna Wasilewska, aktorka, jak to powiedzieć, Młoda, ale doświadczona, w sensie potężny warsztat, dużo produkcji na na koncie. Jak właściwie ta współpraca między Wami grała i też z pozostałą częścią obsady? Bo to też istotny wymiar całego świata, który tutaj tworzysz. Ja jestem bardzo wielką fanką teatru i spędziłam 
mnóstwo godzin w teatrze. I zawsze mm, staram się też mm, znać tych aktorów, których, mm, których proszę o wystąpienie w moim filmie z desek teatru. Ale tak jak powiedziałaś, jest to na wystąpienie tylko w teatrze, ale też w wielu, wielu produkcjach. I ja bardzo marzyłam, żeby zagrać w tym filmie. Zresztą jak już pisałyśmy scenariusz, to też mam tak, że mm, personifikuję sobie te postaci e, na konkretnych aktorów. I też pewnie to nie jest dobre, bo później jak ktoś mm, nie, nie może, e, to już mi jest troszkę żal, że ja sobie wymarzyłam w głowie, mm, żeby to zagrał ktoś konkretny. Ale od początku miałam tak, że powiedziałam Ewie, że to musi zagrać scena Wasilewska i trzymałam kciuki, jak dzwoniłam przez telefon. E, inaczej się nie da. Jak dzwoniłam, e, e, zresztą nieważne, jak dzwoniłam do Justyny, to bardzo się e, stresowałam, czy się zgodzi, czy nie, no bo wiadomo, że to jest etiuda, że to znowu jest wszystko, no, wszyscy wiemy, jak e, wygląda rzeczywistość etiud szkolnych. No ale zgodziła się, no i to było super, w ogóle jakby to była wspaniała współpraca nie tylko z Justyną, ale z wszystkimi, tak jak wspomniałaś, niektórzy wystąpili wcześniej w moich etiudach, ale z niektórymi też pracowałam pierwszy raz, tak jak Jacek Piątkowski, wspaniały aktor ze Szczecina, z, z, jak Ania Antoniewicz, która gra teraz w Teatrze w Kielcach, Także, także tak to było. Mhm. Muszę cię Chociaż dopytać, bo... muszę wspomnieć, tak, 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 muszę tak. wspomnieć że, też, że też nie wszystko było takie dla mnie proste, bo chociaż nie wiem, czy tak mogę mówić, bo to jest spoiler trochę, ale są tam, jest tam jedna scena, która wymagała ode mnie takiego naprawdę przygotowania, nie tylko kaskaderskiego, ale jak... Zobaczyłam obraz sceny wiszącej na linie w pokoju, no to było w sumie to pierwszy raz mój taki doświadczenie takiej pracy i to też jest kolejna rzecz, która mnie oczywiście wiele nauczyła do pracy dalej, więc mhm. bardzo się cieszę z tych współprac. Mhm. No tak, to jednak plan filmowy to też takie miejsce, gdzie się siebie przekracza, niezależnie od tego, czy się jest aktorem, czy czy reżyserką właściwie, to, to duże wyzwanie. Super, dziękuję Ci bardzo, Zuza, za rozmowę i spotkanie. Trzymam kciuki za Twój film w konkursie, tak samo jak za wszystkie inne, bo jednak po <grym> tych wszystkich rozmowach bardzo miło poznać też reżyserów i reżyserki albo spotkać się ponownie. I życzę Ci dużo zdrowia i energii w tych trudnych czasach. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo i dziękuję, że pomimo tego trudnego czasu spotkałyśmy się w Gdyni. Tak, <laughs> I też życzę wszystkim bardzo zdrowia, spokoju i ciepła, które mam nadzieję, pomimo zimna za oknem, przyjdzie do nas w domach wkrótce. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie.